Oi, gente. Bem-vindos a mais uma unidade do Essential Grammar in News. Essa semana eu me propus a subir mais aulas no YouTube para vocês. Hoje a gente vai começar a unidade 17. Hoje a gente vai começar a unidade 17 que também é uma unidade relacionada ao Present Perfect, e um outro uso dele, né? O um terceiro uso dele. Então, vamos começar. Eu vou compartilhar minha lousa com vocês. Ai. Eu vou compartilhar minha lousa com vocês. para eu mostrar algumas coisas aqui, para a gente fazer uma revisão. Revisão é sempre muito importante nos estudos, eu sempre falo sobre isso nos meus stories no Instagram. Um, revisão, 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 revisão. Estudo é baseado em revisão. Então, revisão. Present Perfect, a gente começou a unidade 15, então... A gente já viu a estrutura do Present Perfect, né? Como que ele se forma, como que ele acontece na frase. Ele acontece sujeito mais verbo auxiliar. Qual que é o verbo auxiliar do Present Perfect? Have ou has, se for he, she, it. Mais verbo no past participle, ok? Então, essa daqui é a estrutura do Present Perfect. A gente já tinha visto isso na unidade 15, que a estrutura do Present Perfect é sujeito mais verbo auxiliar, que no Present Perfect é have ou has, mais verbo no past participle, mais complemento, que vier no resto da frase, ok? E a gente viu o uso do Present Perfect. Ele tem vários usos. A gente não usa o Present Perfect só em uma situação, então, ele tem vários usos. O uso principal dele é que a gente usa ele para uma ação que aconteceu no passado. Não importa se esse passado é recente ou se é um passado mais antigo, porque existe essa diferença também nos tempos verbais, tá bom? Se o passado é mais recente ou se o passado é mais antigo. Então, não existe essa diferença, Aqui no Present Perfect, a gente usa para passado no geral, mas que a ação tem um resultado agora, tem um resultado hoje, tem um resultado na minha vida atual. Então, esse é o primeiro uso, é o uso mais conhecido do Present Perfect. Depois a gente viu também na outra aula, na unidade 16, que a gente usa o Present Perfect com os três advérbios, que é o just para algo que acabou de acontecer, o already, para algo que já aconteceu, o yet, para duas coisas completamente diferentes, que é na negativa, ainda não, e na pergunta, como já também, como o already, mas ele também acontece, o yet também acontece. E um, a gente também tem mais um uso do present perfect, que é quando a gente usa com os advérbios ever em perguntas, tá? Então, ele vai acontecer na pergunta. Se ele vai acontecer na pergunta, a estrutura da pergunta em inglês muda, lembra? Verbo vem antes do sujeito. Então, eu coloco ou have ou has mais sujeito sempre, inverte. Pergunta em in inglês inverte. Mais Ever. Mais verbo no particípio. O past participle, ok? Pergunta. Isso aqui é pergunta. O que, que essa pergunta em inglês quer dizer? Como que a gente traduz essa pergunta na nossa cabeça, se a gente precisar traduzir, né? Have you ever... Has she ever? Has it ever? Have they ever? Significa, se algo, isso é life experience, experiência de vida. Então, o present perfect também é usado para falar sobre experiência de vida. Por quê? Porque a nossa vida ainda não acabou, 
ok? Então, present perfect é algo que aconteceu no passado, que reflete no meu presente. E se a minha vida ainda existe, quer dizer que é uma experiência de vida. Isso ainda não acabou. Então, quando eu pergunto, have you ever, ou has she ever, ou has it ever, quer dizer, alguma vez na sua vida você já... Alguma vez na sua vida você já veio para Londres? Alguma vez na sua vida você já uh, comeu pé de galinha? Alguma vez na sua vida você já jogou tênis, ok? Então é essa estrutura que a gente usa, é a estrutura do present perfect. Se a resposta for positiva, eu posso responder yes. Yes. Vou, vou formular a pergunta aqui para ficar mais bonitinho. Have you ever been to London? Have you ever been to London? Você já esteve em Londres? Alguma vez na sua vida você já esteve em Londres? Eu posso responder isso de várias maneiras. Se sim e foi só uma vez, eu posso escrever. Eu posso responder yes, I have already. Sim, eu já estive em Londres. I have already been to London. Se for uma vez, yes, I have already been to London. Eu preciso responder com o already? Não. Você pode responder sem o already, que é o já. Você pode responder yes, I have been to London once. Sim, eu já estive em Londres uma vez. Once. Ou, se você nunca esteve em Londres, você vai responder com o never. No. I have never been to London. Não, eu nunca estive em Londres, ok? Então, essas são as possíveis respostas para uma pergunta com o ever. Alguma vez na sua vida você já esteve em Londres? Sim, eu já estive em Londres. Sim, eu estive em Londres uma vez. Não, eu nunca estive em Londres. Então, é sobre isso que é a unidade que a gente vai ver hoje, que é a unidade 17, que é sobre mais esse uso do present perfect, para falar sobre life experience, experiência de vida, porque a nossa vida ainda não acabou. Se reflete no presente, esse presente não precisa ser somente hoje. Pode ser essa manhã, essa tarde... Hoje, essa semana, esse ano, a nossa vida. Então, tudo isso ainda não acabou, de acordo com a gramática, né? É um tempo que ainda existe, que ainda está refletido em nós. Então, basicamente, eu posso usar o present perfect para quase tudo na nossa vida do passado, ok? Um, então, essa foi a explicação. Uh, estrutura, sujeito, mais have ou has, que é o verbo auxiliar, mais verbo principal no past parts, porque é aquela terceira coluna do verbo, mais complemento da frase. Se a gente quiser fazer uma pergunta para saber se alguma vez na sua vida você já, você vai perguntar com o ever. É, have ou has, sempre na frente, porque é uma pergunta, então o verbo auxiliar vem na frente do sujeito, mais ever, mais verbo no particípio passado. Então, aqui eu dei um exemplo. Have you ever been to London? Você já esteve em Londres? Yes, I have already been to London. Sim, eu já estive em Londres. Yes, I have been to London once. Uh, sim, eu estive em Londres uma vez. No, I have never been to London. Não, eu nunca estive em Londres. Então, agora, nós vamos entrar para a nossa Bíblia, que é a unidade 17, tá vendo aqui? Ele coloca, ó, present perfect, terceiro uso que o livro traz pra gente, tá? Terceiro uso que o livro traz pra gente. Um, já começou a primavera aqui em Londres, já está mais iluminado, os nossos dias já estão mais iluminados, um, e Deus nunca falha. <risos> Have you ever? É o título da unidade 17. Então, aqui na letra A, ó, tem duas letras essa unidade. A, B, C. Tem a C também, que é um extra. Eu já falei sobre o gone e o been. São dois verbos completamente diferentes, tá? Então, 
Uh, o título da unidade é Have You Ever? Presente perfeito, terceiro uso, number three. Então, aqui na letra A, ele vai dar uma recapitulada do que é o presente perfeito, né? Ele vai falar aqui, ó, we use the present perfect, nós usamos o presente perfeito, have been, have had, have played, etc. When we talk about a time from the past until now. De novo, a mesma coisa. É bom repetir. Quando nós falamos sobre algo, sobre um tempo no passado até agora. Por exemplo, a vida de uma pessoa. Então, é life experience. Então, tudo que você já viveu, você pode usar presente perfeito. Contanto que não seja um tempo marcado, que não seja um tempo pontual, como ontem, semana passada, ano passado. Isso é passado simples, tá? Quando você vai falar sobre experiência de vida, que o mais importante é falar sobre a ação e não sobre o tempo, é present perfect. Se for o mais importante falar sobre o tempo, ah, que foi ontem, que foi ano passado, que foi a semana passada, então é past simple, ok? Essa é a diferença, a maior diferença entre os dois tempos verbais, né? Um marca o tempo, o outro não marca o tempo, o outro marca experiência de vida, ok? Aí, então... Ele dá um exemplo. Have you ever been to Japan? Você já esteve no Japão? Quer dizer, eu quero saber se você já esteve no Japão na sua vida. Na sua vida. Você já alguma vez na sua vida esteve no Japão? Ele dá a um, linha do tempo, passado, tempo, time from the past until now. Então, é isso daqui que eu quero saber. Se alguma vez na sua vida você já esteve no Japão. E aqui, então, tem um rapazinho perguntando para a menininha. Have you been to Rome? Você esteve em Roma? Yes, I have many times. Sim, eu estive muitas vezes. Não só uma, mas muitas vezes. Aí ele vai perguntar com ever. Have you ever been to Japan? Você alguma vez na sua vida já foi, já esteve no Japão? No, I've never been to Japan. Não, eu nunca estive no Japão, ok? Então, esses são os exemplos que ele deu para mim. Eu posso perguntar com have you been? Ou have you ever been? Ok? Yes, I have many times. Yes, I have already. Yes, I have once. Ou oh, no, I've never. I've never been to Japan. I've never cooked uh, chicken feet. I've never played Tennis, aí vocês podem usar o verbo que vocês quiserem, ó. Been, had, played, sempre na terceira coluna. Aqui ele vai me dar seis exemplos. Have you been to France? Você esteve na França? No, I haven't. No, eu não estive. E nem vou estar tão cedo por causa dessa nova lei agora, né? Que a gente não pode sair, ninguém entra, ninguém sai. Have you been to France? No, I haven't. I've been to Canada, but I've never, but I haven't been to the United States. Eu estive no Canadá, mas eu não estive nos Estados Unidos. Mary is an interesting person. Mary é uma pessoa interessante. She has had, ela teve, many different jobs, muitos trabalhos diferentes. And has lived in many places. E morou em vários lugares. A gente vai ver a Mary nos exercícios. Um, então, aqui, ó, gente, nunca esqueçam. Aqui, um é verbo auxiliar, o outro é verbo principal. Como o verbo auxiliar do present perfect é o have ou has para it, o have vai vir na terceira coluna. A terceira coluna é had. <coughs> I've seen that woman before. Eu vi aquela mulher antes, but I can't remember where, mas eu não consigo lembrar onde, mas eu já vi aquela mulher. Eu vi essa mulher alguma vez na minha vida, no passado, ok? Quando? Não importa quando, a gente não tá falando de past simple, aqui é present perfect, o que importa é que eu vi a mulher. O quando é, vai acontecer no past simple. How many times has Brazil won the World Cup? Quantas vezes o Brasil ganhou a Copa do Mundo? Have you read this book? Você leu este livro? Yes, I've read it twice. Sim, eu o li duas vezes. It é o livro, tá? 
It é o pronome que substitui o livro. Twice quer dizer two times, duas vezes. Um, letra B, de novo, agora na letra B ele vai incluir para mim o ever, porque até agora ele não tinha incluído o ever, só que em cima ele deu um exemplozinho rápido do ever. Aqui ele vai incluir o ever, que é o que eu já expliquei para vocês, que é estrutura, tá? Estrutura, então, present perfect, mais ever in questions, and never, se nunca, na resposta, ok? Então, aqui, ele vai me dar cinco exemplos. A N é she. Se é she, é has. Se é pergunta, ele vem antes de tudo. Has Anne ever been to Australia? A Anne esteve alguma vez na vida dela na Austrália? Yes, once. Sim, uma vez. Once quer dizer one time. Once e twice são irregulares, a partir do três é regular, three times, três vezes, four times, four, é, quatro vezes, ok? Uma vez e duas vezes é once e twice. Have you ever played golf? Alguma vez na sua vida você já jogou golf? Yes, I play a lot. Presente simples, ó, sim, eu jogo muito, é uma rotina na minha vida, sim, eu jogo muito. My sister has never traveled by plane. Minha irmã nunca viajou de avião. I've never ridden a horse. Eu nunca cavalguei um cavalo. Ride é to ride a horse. Na terceira coluna ele fica ridden. A mesma coisa do... Uh, por que, que eu falei isso, né? A mesma coisa do read. Ele muda a pronúncia, ele vai para read. Been é o verbo to be, played é o verbo to play, travel é o verbo, traveled é o verbo to travel, ridden é o verbo to ride. Who's that man é um diálogo aqui. Aqui também, na 1 um e na 2 é um diálogo. Who's that man? I don't know. I've never seen him before. Quem é aquele homem? Eu não sei, eu nunca o vi antes. Him é that man, ok? Tem que substituir por um pronome. I've never seen, eu nunca o vi antes, ok? Mas em português, a gente dá uma destruída na nossa língua materna e a gente fala, eu nunca vi ele antes. Mas não é esse pronome, tá? Ele é um pronome pessoal no caso reto e o, eu nunca o vi, em português a gente chama de pronome oblíquo. Em inglês a gente chama de pronome do objeto, mas a gente vai ver isso nas unidades de pronome. Isso é muito importante, a letra C que ele dá pra gente é muito importante, porque a gente tem que ter essa diferença na nossa cabeça já do que é o verbo to go e o verbo to be. To go é ir, to be é estar. Quando eu for traduzir, é importante que vocês traduzam da maneira correta, porque faz a gente entender um pouco melhor essa matéria aqui. Então, se eu falo, a terceira coluna do verbo to go e to be é gone e been. Então, aqui uma menininha vai perguntar de uma terceira pessoa. Where is Bill? Onde está Bill? He's away. Ele viajou. Ele está fora. He's gone to Spain. Ele foi para a Espanha. Quer dizer, ele está na Espanha ainda, ok? Ele não está ali naquela fala ali das duas. O Bill não está lá. Ele foi para a Espanha. Lá ele está. Lá ele ficou. Duas semanas depois, ele volta. Two weeks later. A mesma menininha vai perguntar. Hello, Bill. Ela vai falar oi para ele. Hi, I've been on holiday. Eu estive de férias. I've been to Spain. Eu estive na Espanha, ok? Diferença desses dois diálogos aqui. Bill has gone to Spain. Bill foi para Espanha. Ele está na Espanha agora. To go é ir. Bill has been to Spain. Quer dizer, Bill esteve na Espanha. De estar, de to be. Ele esteve. Quer dizer, ele foi para a Espanha e agora ele está de volta. He went to Spain and now he's back again. Ok? But now he's back. Compare. Ele faz a gente comparar as duas. I can't find Susan. Eu não consigo encontrar a Susan. Where's, where has she gone? Quer dizer, a Susan não tá aqui agora. Ela foi para algum lugar e lá ela está. Where is she now? Onde ela está agora? 
Oh, hello, Susan. A Susan chegou. Oi, oi, Susan. I was looking for you. Eu estava procurando você. Where have you been? Onde você esteve? Quer dizer, ela foi e voltou. Onde você esteve? Where have you been? É a música da Rihanna. Where have you been all my life? Onde você esteve toda a minha vida? Present perfect, ele dá as unidades relacionadas. 15, 16, que a gente já fez. A 17, que nós estamos fazendo hoje. E a 18, que nós vamos fazer sexta-feira. Present perfect and past simple que é a comparação dos dois tempos verbais. A gente vai ver na unidade 20. Alguma dúvida, pode deixar escrito para mim. Eu sou meio lesada com, com os comentários do YouTube, mas eu consigo chegar lá. Aqui, nos exercícios 17.1, you are asking Ellen. Pera aí, vamos ver os exercícios, que eu gosto de fazer um panorama geral antes para explicar, né? Eu sou uma pessoa meio explicativa. Aqui, ó. You all ask, aqui, então são, é o 17.1, que vai, ele vai fazer, então como a unidade é direcionada ao uso do ever e do never, então a gente vai ter que fazer aqui ó, uma sequência de perguntas com o ever para a Ellen, que já respondeu, olha as maneiras que eu posso responder. Eu não preciso responder não, never, sempre. Eu posso responder yes, many times, yes, once, sim, uma vez, não, never, yes, a few times, algumas vezes. Duas vezes, uma vez. Depois que a gente fizer o 17.1, a gente vai fazer o 17.2, que é fazer, basicamente, escrever as frases da Ellen, olhando as respostas dela, ok? É, formulando essas respostas aqui da maneira completa, complete answers, respostas completas. Então, aqui, depois, ele pergunta sobre você. E você? Com que frequência você já fez essas coisas? How often have you done these things? Depois é a Mary, lembra que a gente viu a Mary lá nos exemplos na, na unidade? A Mary tá aqui e ela vai contar a experiência dela de vida. Então, o que ela fez na vida dela? Então, a gente vai ter que escrever frases completas aqui. E depois, claro, a gente vai contrastar. Quando usar o gone, que quer dizer que a pessoa foi e lá ela está. E quando usar o been, quer dizer qualquer pessoa pode estar, ter estado em algum lugar, ok? Então, vamos lá. We're going to start by 17.1. You are asking Ellen. Helen. Helen. Questions beginning, have you ever? Write the questions. É uma, é uma sequência muito simples, né? Porque a gente só tem que ver o verbo. Aqui. Colocar ele na terceira pessoa. Na terceira coluna. E formar a pergunta. Então, London. No, never. Então, a pergunta foi, have you ever? Então, já escreve tudo aqui já, ó. Have you ever, 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 have you ever. Been to London. Você já esteve em Londres? Não, never. Não, nunca. Have you ever? Aí o play é terceira coluna. Terceira coluna é regular. Esse é um verbo regular. Have you ever played golf? Yes, many times. Sim, muitas vezes. Você já alguma vez na sua vida já jogou golf? Sim, muitas vezes. Que rica. Agora ele deu Australia. Se ele deu Australia e deu Londres, então a pergunta vai ser a mesma que essa daqui, ó. Have you ever been to Australia? Você já esteve na Austrália? Yes, once. Sim, uma vez. Aqui o verbo é lose, que é perder. A terceira coluna do verbo lose é lost. Gente, lose é com um O só, tá? A gente fala lose, mas ele leva um O só. Double O quer dizer que é um adjetivo, tá? Double O com dois Os é um adjetivo, não é um verbo. E significa que uma roupa está larga, ok? Tá solta, tá loose. Então aqui o, pass o passado participio de lose é lost. Have you ever lost your passport? Alguma vez na sua vida você já perdeu o seu passaporte? A terceira coluna do fly é flu. Have you ever flu? Cadê? 17. Aqui, a, a terceira coluna do fly é flown, não é flu, flu é passado, é flown. Have you ever flown in a, in a helicopter? Você já voou alguma vez de helicóptero? Então, a primeira coluna é to fly, a segunda coluna é flu, a terceira coluna é flown. Have you ever flown in a helicopter? Yes, a few times. Sim, algumas vezes. Que rica. Um, 
win. A terceira coluna do win é won. Have you ever won? Have you ever won? É to win won won. Have you ever won a race? Alguma vez você já ganhou uma corrida? No, never. No, nunca. A, a sétima pergunta é sobre Nova York. Então, ele já perguntou de Londres, já perguntou da Austrália, agora ele vai perguntar de Nova York. Have you ever been to New York? Você já esteve em Nova York? Uh, quantas vezes aqui? Yes, twice. Sim, duas vezes. Have you ever driven a bus? Have you ever driven a bus? Então, a terceira coluna do drive é driven. Drive, drove, driven, ok? Então, have you ever driven a bus? No, never. Se alguma vez na sua vida já dirigiu um ônibus? Não, nunca. E a pergunta número nove é break. Break, broke, broken. Have you ever broken your leg? Você já quebrou sua perna? Yes, once. Então, agora a gente vai ter que formar as frases completas da Ellen, né? Porque ela só respondeu com resposta curtinha, tipo com speaking. Então, ele quer que, nós, que a gente escreva as frases completas. E depois escreva sobre nós mesmos no 17.2. Right, sentences about Helen. Look at her answers in exercise 17.1. Escreva a frase sobre a Ellen. Olhe para suas frases no exercício 17.1. Number one is an example, New York. She's been to New York twice. Ela esteve em New York duas vezes. Australia, ela esteve na Austrália? Sim, uma vez. Então, a frase vai ficar, she's been to Australia once. She's been to Australia once. Então, como a gente está falando de uma terceira pessoa, é she's, she has. E aqui ele, a gente pode usar na forma contraída, contracted form. Então, she's been to Australia once. Win a race. Ela já ganhou uma corrida? Não lembro. No, never. She has never, ou she's never won a race. She's never won a race. Tá certo. Ou você pode colocar o she has, ou o contracted. She's never won a race. Fly a heli in a helicopter. She's never, oh, ela já assim, a few times. She's flown in a helicopter a few times. She's flown in a helicopter a few times. A few times? É. Então, vocês podem colocar como she has ou she's, que é o contracted form, ok? She's flown in a helicopter a few times, algumas vezes. E agora, escreva sobre você. Então, primeira pessoa, I have, um, mais o verbo no particípio passado. How often have you done these things? Com que frequência você fez essas coisas? Então, aqui eu vou falar sobre a minha vida pessoal. Então, Nova York. Vocês já estiveram em Nova York? Se sim, yes, I have been to New York. Ou, se não... I have never been to New York. Ou, oh, já estive em New York uma vez. I have been to New York once. Ou, oh, I have been to New York twice. Ou, oh, I have been to New York many times. Ou, oh, I have been to New York a few times. E jogar tênis? Se você nunca jogou tênis, I have never played golf, tennis. Ou, oh, I have played tennis once. I have played tennis twice. Oh, yes, I play tennis every day. Sim, eu jogo tênis todos os dias, se for uma rotina diária, ou se for uma rotina semanal, ou se for uma rotina mensal, você usa o present simple. <coughs> yes, I play tennis uh, every other day. Sim, eu jogo tênis dia sim, dia não. Você já dirigiu um caminhão, lorry, a caminhão no inglês britânico, tá? Então, no, I have never driven a lorry. O verbo drive na terceira coluna é driven. I've never driven a lorry. Oh, yes, I have driven a lorry once. Sim, eu já é, dirigi um caminhão uma única vez. Oh, Yes, I have driven a lorry many times. Sim, eu já dirigi um caminhão muitas vezes. Alguma vez você já se atrasou para o trabalho ou para a escola? Nossa, quase todo dia. I have 
already, você pode escrever com already também. Eu já me atrasei para o trabalho. Eu já me atrasei para a escola. Eu me atrasei para a escola uma vez. I have been late for work once. Ou I have already been late for work. Ou I have never been late for work. Ok? Então, tem várias maneiras de responder uma pergunta em inglês, tá? Não tem só uma igual em todas as línguas. Agora nós vamos falar sobre a Mary. A Mary tem 65 anos de idade. Mary is 65 years old. She has had... Um é verbo auxiliar, que é o has, que é o she, porque é she. O outro é verbo principal e ele está na terceira coluna. She has had an interesting life. What has she done? Então, ela teve uma vida interessante. O que ela fez? Numa coluna aqui, num quadrinho, tá os verbos... E no outro tá os complementos das frases para a gente <coughs> juntar as duas e formar a frase completa. Nós estamos falando de uma terceira pessoa. Se é terceira pessoa, é she has. Aqui, os verbos a gente vai passar pro participio passado, terceira coluna. Do, done. Travel, traveled. Be, been. Write, written. Meet, met. Ok? Essas são as terceiras colunas. Aí a gente só vai completar com isso daqui. All over the world, ten books, a lot of interesting things, duas vezes. Ah, não, a lot of interesting people, e married three times. Ela já foi casada três vezes, essa criatura. Então, é com B que eu vou usar esse married. Então, número dois. Vamos seguir a sequência aqui. She has done a lot of interesting things. Ela fez muitas coisas interessantes. She has traveled... All over the world. Ela viajou o mundo inteiro. She has been married three times. Ela casou três vezes. She has written ten books. Ela escreveu dez livros. She has met a lot of interesting people. Vou repetir. She has done. Pode ser contraído também. She's done a lot of interesting things. Ela fez muitas coisas interessantes. She has traveled all over the world. Ela viajou o mundo inteiro. She has been... She has been married three times. Ela foi casada três vezes. She has written ten books. Ela escreveu dez livros. She has met a lot of interesting people. Ela conheceu muitas pessoas interessantes. Escreva gone or Been é só para completar com gone or been. Tem que entender o contexto da frase. Para quê? Para saber se você esteve de estar ou para saber se a pessoa foi e lá ela continua no lugar, no país, na cidade, no, no espaço onde ela está ainda, ok? Number one is an example. Bill is on holiday at the moment. Bill está de férias no momento. He's gone <coughs> to Spain. Ele foi para a Espanha. Então, lá ele está, lá ele está até agora, ok? Gone significa estar, estar. Aqui no number two is a dialogue, é um diálogo, tá vendo? Tá entre aspas. Where is Jane? She's not here. Ela não está aqui. Se ela não está aqui, então já quer dizer que é o gone. I think she's gone to the bank. Eu acho que ela foi ao banco. Hello, Sue. Where have you been? Have you been to the bank? Oi, Sue, onde você esteve? Você esteve no banco? Ok? Então, as duas são been, porque eu tô vendo a sua. A Sue tá aqui agora, eu tô falando com ela, entendeu? Então, ela não pode estar gone. Então, where have you been? Have you been to the bank? Number four é uma pergunta e tem uma resposta. Então, a pergunta é, eu tô perguntando para você diretamente, provavelmente é o been. Have you ever been to Mexico? Você alguma vez na sua vida já esteve no México? No, never. Number five. My parents aren't at home at the moment. Sou eu falando dos meus pais, que, são, que é a terceira pessoa. Se é a terceira pessoa e eles não estão em casa, é o gone. They've gone out. Eles saíram. They've gone out. Number six. There's a, re there's a new restaurant in town. Tem um restaurante novo na cidade. Have you been to it? Você esteve já neste restaurante? Have you been to it? It é o new restaurant, ok? É um pronome oblíquo. 
em português. In English, é pronome do objeto que eles chamam. Number seven. Rebecca knows Paris well. Rebecca conhece bem Paris. She's been there many times. Ela esteve lá muitas vezes. Quer dizer, ela não tá lá agora. Eu tô falando de uma experiência da vida da Rebecca. Rebecca esteve em Paris muitas vezes. Helen was here earlier. A Helen esteve aqui mais cedo. But I think she's gone now. Mas eu acho que ela já foi agora. Então, ela não tá mais aqui, a Helen. Helen was here earlier, but I think she's gone now. Exercícios adicionais que nós vamos chegar lá, nós vamos fazer, é no final do livro, é o exercício 16 e 17, ok? Nas páginas 258, 259 e 260. A gente vai fazer o livro inteiro e completo. Espero que essa aula tenha sido útil de novo para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me escrever. Eu respondo. É, comprem a edição... É boa do livro, que é a edição, é a terceira edição, não comprei a edição antiga, as edições antigas têm até um nominho diferente, não é Essential Grammar News, a edição bem antiga é o Basic Grammar News, não comprem essa, tá? É isso, eu vou tentar postar com mais frequência as aulas, porque eu tô sentindo que tem uma galera chegando e vocês estão é, se engajando mais em estudar a gramática, é, não é só a gramática que é importante, eu sempre falo isso, não é só a gramática que é importante. A gramática, para mim, é um ponto crucial, assim, se eu tivesse, se as pessoas tivessem me falado antes, olha, aqui, para você, tó, as quatro condicionais, aqui, para você, tó, os doze tempos verbais, aqui, para você, tó, todos os pronomes que você precisa saber em inglês, aqui, tó, é, todos os phrasal verbs, ou os phrasal verbs principais, eu teria tido menos dificuldade para entender uh, a língua e o sistema linguístico no geral. Então, talvez seja por isso que eu esteja tão engajada, assim, nesse, pro, nesse projeto da gramática. Eu espero que vocês se engajem também, e é isso. Um beijo, fiquem com Deus, e até a próxima aula, que provavelmente vai ser sexta-feira. Hoje é quarta-feira. Dia 24 de março, 9h25 da manhã. Um beijo.